ஹலோ கைஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காது ராகவ் கேமிங் நான் தான் ராகவன் இப்போ நம்ம மைண்ட் கிராஃப்ட்டில் ஒரு எபிசோட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காபிள் ஸ்டோன் ஜென்ரேட்டர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் கிடையாது நீங்கள் வந்து மேனுவலாக தான் இதை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் நான் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் இன்னொன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன் அது என்னென்னா நம்ம கிட்டமில் கேமிங் கிரண் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து ஒரு யூடியூபர் கேமிங் கேமர் அவங்க வந்து எங் எங்கள் கூட அந்த சர்வரில் ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம சர்வருக்கு நம்ம சர்வருக்கு வந்து நிறையா நல்லது செய்கிறாரு அதாவது எப்படி சொல்ல நம்ம சர்வரை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்காரு நான் நிறையா ஹெல்ப் பண்ணுறாரு அதனால் நான் அவரோட சேனல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் அவர் ஒரு ஃபேமஸான யூடியூபர் தான் என்னோடய ஃப்ரெண்டு நீங்கள் வந்து என்னோடய சர்வரில் ஜாயின் பண்ணி விளாடணுன்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா கீழே வந்து நான் சாரி நான் வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் குரூப் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட இன்விடேஷன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் போய்ட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் நான் எப்பப்பெல்லாம் சர்வர் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அந்த ஐபி வந்து நான் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து தந்துடுவேன் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த காவல் ஸ்டோன் ஜென்ரே ஜென்ரேட்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுதான் இதோட இன்டர்ஃபேஸ் ஃப்ரெண்ட்டில் இருந்து பார்த்தா இப்படி தான் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா லாவா சாரி வாட்டர் லாவா இருக்குது இங்கே வந்து காபிள் ஸ்டோன் இருக்குது ஃபுல்லாக கிளாஸ் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிஸ்டன் ஆமாம் அது பிஸ்டன் தானே எஸ் இது வந்து பிஸ்டன் இருக்குது ஸ்டிக்கி பிஸ்டன் அது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ இந்த லெவலை ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா அது முன்னாடி போயிடுது திருப்பி ஒரு காபிள் ஸ்டோன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது இப்போ நான் திருப்பி இது பண்ணேன்னா முன்னாடி இதை கொண்டு போயிடுது திருப்பி கொண்டு வந்தால் காபிள் ஸ்டோன் ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சர்வேவலில் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ரொம்ப குறைவான திங்ஸ் தான் தேவைப்படும் கிளாஸு லாவா வாட்டர் அப்புறம் பிஸ்டன் பிஸ்டன் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு செய்யணும் ஸ்டிக்கி பிஸ்டன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லெவர் இதெல்லாம் வேணும் சரி இப்போ நம்ம இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு நல்ல இடத்த தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வைங்க ஒரு சி மாதிரி இங்கே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் கேப் விட்டுட்டு அதே மாதிரி திருப்பி வைங்க அதாவது நம்ம இங்கே வந்து லாவா இங்கே வந்து வாட்டர் ஊற்ற போகிறோம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா இது ரெண்டு லேயராக செஞ்சுருங்க இப்போதைக்கு நான் கிரியேட்டிவில் தான் இருக்கேன் முடிஞ்ச நான் வந்து கிட்டமில் கேமிங் கிரண் கூட வந்து ஒரு சர்வேவல் சீரீஸ் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் ஏற்கனவே நாங்கள் ஒரு பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் அது சொதப்பிடுச்சு என்னமோ பிரச்சனை ஆயிடுச்சு மைண்ட் கிராஃப்ட்டு கிரணுக்கு அதனால தான் நாங்கள் அதை அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நாங்கள் சரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நான் முடிஞ்சால் வந்து அவங்க கூட ஒரு எபிசோட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் சரி ஓகே நம்ம இந்த காபிள் ஸ்டோன் ஃபேக்ட்ரியை பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டு லேயர் போட்ட பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இன்னொரு லேயர் பண்ணுங்கள் பண்ணிட்டு இதை உங்களுக்கு வேணால் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மேலே ஃபுல்லாக டாப்பில் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி ஆனால் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு இதில் தண்ணி இதெல்லாம் ஊற்ற போகிறோம் சாரி இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணால் இதை ஊற்றிட்டு மேலே சாரி இதை மேலே வச்சுட்டு இதை வந்து கீழே இருக்க உடச்சிருங்க இப்போது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டிக்கி பிஸ்டன் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டிக்கி பிஸ்டன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதை உடச்சிருங்க இங்கே உள்ளே போய்ட்டு இங்கே ஒரு ஸ்டிக்கி பிஸ்டன் வைங்க வச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே முன்னாடி வந்து நீங்கள் முன்னாடி இங்கே கிளாஸ் வைக்கணும் இங்கே தான் காபிள் ஸ்டோன் வரும் வெளியே இப்போது நீங்கள் பின்னாடி போய்ட்டு இங்கே ஒரு லெவர் வச்சுருங்க இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இங்கே ஒரு கிளாஸ் வைக்கணும் கிளாஸ் வச்ச உடச்சிட்டேன் கீழே இருக்கிறத உடச்சிருங்க இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா உங்கள் லாவாவை எடுத்து இதில் ஊற்றுங்க அதுக்கப்புறம் வாட்டர் எடுத்து இதில் ஊற்றுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காபிள் ஸ்டோன் உருவாகுது தண்ணி சும்மா வெளியே வரும் ஆனால் அது உள்ளே போயிடும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நீங்கள் மேலே வேணானா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் மேலே வேணாம் இது வந்து வெளியே தெரியக்கூடாதுனா க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்விட்சை ஒரு ஒரு தரையும் ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காபிள் ஸ்டோன் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்படி தான் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா காபிள் ஸ்டோன் ஜென்ரேட் ஆகுது நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த இதை ப்ரெஸ் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகிட்டே இருக்குது உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன் இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணணும் நீங்கள் ஸ்டிக்கி பிஸ்டனுக்கு பதிலாக பிஸ்டனும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிஸ்டன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த காபிள் ஸ்டோன் வந்து ஒட்டாது இந்த இங்கே ஒட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒட்டிகிட்டு இருக்குது நீங்கள் அதை சாதாரண பிஸ்டன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் வந்து காபிள் ஸ்டோன்